Aliens. Willkommen bei The Sch Hast du mich irritiert? Du bist schuld. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute die neuen Akkunagler von Bosch an, die übrigens nur echt sind mit 42 Nägeln. Aber was haben wir heute hier eigentlich? Es ist ein Akkunagler. Und was macht der? Er kann nageln. Aber mal im Ernst, wir haben heute hier den neuen Akkunagler von Bosch. Und zwar den äh, GNH 18V64M oder ohne irgendeinen Nachsatz. Der M steht für Multischuss und der andere hat nur Einzelschuss. Der Multischuss-Schuss, wie der hier, der kann übrigens beides. Ja? Der kann sowohl Einzelschuss als auch Multischuss. Und der Unterschied zwischen beiden ist wirklich nur das und eine Sache. Und zwar der Einzelschuss wird von der BG gefördert. Wenn ihr dazu Infos haben wollt, verlinke ich euch das auch mal unten in der Videobeschreibung. Wo wir gerade bei der Förderung waren, die BG fördert ja wirklich den Kauf dieses Gerätes, also wenn du den Einzelschuss kaufst. Aber was kosten die Geräte eigentlich? Wir haben hier einen Preis beim M von rund 450 Euro, ähm, beim Einzelschuss bei der Version von rund 430 Euro. Also es kostet quasi dasselbe. Und bitte schau mal unten in die Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich, denn äh, das Gerät ist noch so neu, die Preisschwankungen sind noch relativ stark. Schau mal rein, was jetzt aktuell gerade der Preis ist. Kommen wir zu den technischen Daten. Ich muss gleich mal eine Sache aufklären. Und zwar nur echt mit 42 Nägeln ist natürlich Quatsch. Bei den technischen Daten können wir uns hier übrigens auch fast nur auf das Thema Nägel ähm, versteifen. Denn ähm, wir haben hier ein... Magazin, in das wir die Nägel einführen können. Und wir haben hier in Summe eine Magazinkapazität von 105 Nägeln. Das heißt, wir können hier wirklich 105 von diesen Nägeln äh, dort reinmachen. Und zwar haben wir hier so eine Stiftkopfnägel, ja, also eigentlich Nagelstifte. Das sind keine richtigen Nägel, wie ihr die kennt, sondern das sind halt wirklich nur diese ganz dünnen 1,6 mm dicken Stifte. Und diese Nägel haben auch dem Gerät ihren Namen gegeben. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, 18V64, ergo 64 mm lange Nägel maximal zu verwenden. Und das kürzeste sind 32 mm. Das ist schon ordentlich, ja? 32 mm. Und jetzt laden wir mal unser Magazin wieder. Und schon können wir loslegen. Denn die Maschine hat einige Sachen hier eingebaut, die wirklich, wirklich beachtlich sind. Und das Beste ist das Thema Rückstoß. Wir gucken uns das Gerät auch gleich nochmal im Detail an, aber lass uns mal kurz darüber sprechen, welche Antriebsarten gibt es eigentlich? Also wie kann man so einen Akkustift, nein, so einen Stiftnagel eigentlich betreiben? Und zwar Nummer eins mit Druckluft. Da hast du ein relativ kleines, kompaktes Gerät und dann hast du hier Druckluft dran und kannst dann entsprechend mit Druckluft schießen. Funktioniert wunderbar, auch sehr, sehr, sehr schnell und eigentlich relativ kostengünstig. Das heißt also, das Gerät ist recht kostengünstig. Nachteil ist natürlich, du hast erstens einen Kompressor, der irgendwo steht und auch relativ laut ist häufig. Und das zweite ist natürlich, du hast einen Schlauch an deinem Gerät dran und den musst du hinterherziehen. Irgendwo, hm, es lässt sich, ma, weiß ich nicht. Das nächste ist, es gibt es auch Gasbetrieben. Das heißt, du hast so ein Gerät mit einer äh, Gaskartusche, die du reinsteckst und die Gaskartusche betreibt entsprechend dann hier das Werk und schießt die Nägel rein. Ja? Ihr habt natürlich einen riesen Nachteil, weil die Gaskartuschen musst du wieder austauschen, sind relativ teuer ähm, und du hast natürlich eine Menge Müll, die du auch erzeugst damit. Ja? Immer wieder neue Gaskartuschen kaufen und so weiter und so fort. Und es gibt das hier, das Ganze hier mit Akku. Und wir haben hier ein Gerät, ja, was nahezu wartungsfrei ist. Was heißt nahezu? Es ist eigentlich wartungsfrei, so wie es hier ist. Und hat eine Sache, die die anderen Geräte so, die ich so eigentlich noch gar nicht kenne. Nämlich, wir sind annähernd rückschlagsfrei. Das heißt also, ich setze das Gerät hier auf. Moment, Moment, Moment ich möchte es euch so zeigen. Ich setze das Gerät auf. In dem Moment fängt hier drin der Schwungrad zu arbeiten und warte darauf, dass ich abziehe. Und bei den äh, anderen Geräten dieser Klasse, die es gibt, ist es so, wenn du abziehst, dann passiert folgendes, dann machst du bam, dann hast du einen sehr starken Rückschlag. Ja? Hier ist dafür gesorgt worden, dass der Rückschlag so klein, wie es irgendwie geht, ist. Und genau das möchte ich jetzt mal zeigen. Und ich muss nicht viel Oxygen oder Gegenhalten, sondern ich mache es aus einer Hand, ja, ganz entspannt. So, und zeig dir mal, wie, wie, wie klein der Rückschlag nur ist. Also du hast gesehen, und ich habe nicht hier wie ein Ochse ge gehalten. Ja? Ich, ich zeige es dir nochmal. Bleib mal ruhig da, wo es ist. Achte mal auf meinen Arm und auf mich. 
Keine Einstellungen, kein gar nichts und das hat einfach so funktioniert. Das ist vielleicht so, dass sich das gesamte Gerät vielleicht im Millimeter bewegt. Und das ist, das ist wirklich klasse, weil das für dich Folgendes bedeutet, du musst nicht so doll gegendrücken, du musst nicht gegenarbeiten, du kannst das Gerät arbeiten lassen und du musst sehr, sehr, sehr wenig Kraft aufwenden. Und das ist richtig gut. Jetzt gucken wir uns das Gerät einmal im Detail an. Und das erste ist gleich wieder eine Sache, die super gelöst ist, und zwar das Thema Blockadebeseitigung. Es kann durchaus sein, dass hier ein Nagelstift nicht ausgelöst hat, nicht korrekt ausgelöst hat oder sich verklemmt. Dann ist es bei vielen Geräten so, dass wir dann hier mit dem Imbus das hier oben aufschrauben müssen, Schraub, Schraub, Schraub machen, tun, bla, 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 bla. So, dauert viel zu lang. Ähm, da hat sich Bosch gedacht, nee, so machen wir das nicht, sondern wir machen das Ganze komplett werkzeuglos. Und zwar kannst du einfach hier, zack, 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 das rausnehmen und schon bist du hier oben, schau mal, bist du hier an dem Nagel dran, ja, kannst ihn entfernen, kannst das Ganze wieder hier so schließen und kannst weiterarbeiten. Und wenn wir gerade schon den Akku raus haben, schauen wir uns nochmal was hier vorne an. Und zwar hier vorne haben wir ein Gummistück, was verhindert, dass Abdrücke im Holz drin sind. Schaut mal hier, so sieht es original aus, einfach nur Metall, denkt dran, Akku ist raus. Und zwar haben wir hier dieses Gummistück drauf, damit wir das hier drauflegen können und im Holz keine Spuren hinterlassen. Also schaut mal. Ja. Ihr seht hier, annähernd keine Spuren im Holz. Und sollte mal kaputt gehen, hier habt ihr noch ein Ersatzteil dabei. Und hier seht ihr das Interface vom M. Ja. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, ihn einzuschalten. So. Jetzt steht er hier auf Einzelschuss, nochmal drücken auf Mehrfachschuss. Und so sieht das Ganze aus, wenn ihr keinen Multischuss habt. Und ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, was eigentlich der Unterschied zwischen Normalschuss, zwischen Einzelschuss und Mehrfachschuss. Erst einmal, ich schalte das Gerät ein, da steht er auf Einzelschuss. Ja, das Gerät hier hat nur Einzelschuss. So, Einzelschuss hier ist an, dann kann ich folgendes machen. Ich kann hier drauf drücken, passiert gar nichts, sondern ich kann aufsetzen. Dann läuft er an und dann kann ich äh, abdrücken. Im Gegensatz zum Mehrfachschuss, jetzt ist es so, ich kann hier drauf drücken und dann passiert schon etwas. Nämlich er wird vorgespannt quasi, also hier die Katapultvorrichtung wird vorgespannt, läuft und dann brauche ich nur noch aufsetzen. Ich zeige euch das mal. Ja. Das ist der Unterschied und du kannst recht schnell nacheinander, wobei recht schnell ist die Frage und ich würde sagen, na, ich zeige euch das Gerät erstmal zu Ende und dann machen wir mal schnell einen Wettbewerb. Wie schnell schafft er eigentlich, wie viele Schüsse schafft er in 10 Sekunden? Hm. Und natürlich kannst du auch die Stärke des Geräts einstellen, was ergo bedeutet auch, wie tief geht der Nagel eigentlich jetzt ins Holz hinein oder soll noch mit etwas rüberschauen. Dafür gibt es das. Und hier hast du einfach ein Drehrad, das entsprechend nach oben drehen kannst für maximal tief oder nach unten für weniger tief. Das Gerät hat übrigens auch einen praktischen Gürtelclip. Und jetzt ist es so, dass Bosch noch an eine Sache gedacht hat, und zwar, was passiert eigentlich, wenn keine Nägel mehr im Gerät sind? Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja eigentlich egal. Nein, ist es nicht. Denn wenn du das Gerät nimmst, setzt es auf und würdest es dann ähm, schießen lassen, ohne einen Nagel drin, kann das sein, dass du das Holz beschädigst. Und dafür hat das Gerät eine sogenannte Trockenschusssperre. Und ich habe das Gerät jetzt mal auf äh, Multischuss gestellt, ja, also auf Mehrfachschuss. Ja, Ihr hört jetzt wieder, er läuft an und ich habe jetzt hier keinen Nagel mehr drin. Ja, alle Nägel extra rausgenommen und dann passiert folgendes. Er schießt nicht. Er schießt nicht ab. Und ich mache das Ganze nochmal auf Einzelschuss. Ja. Es passiert einfach nichts. Also er erkennt keinen Nagel mehr drin. Also schieße ich nicht und beschädige das Holz nicht. Mega. Aber wir wollten doch schauen, wie viel Schuss schafft er eigentlich in 10 Sekunden? So, das waren jetzt rund 17 Schuss in 10 Sekunden. Das heißt, alle 0,6 Sekunden einen Schuss. Also nochmal, 0,6 Sekunden, so bam, bam, bam. Das ist schon erstaunlich schnell, was das Gerät so schafft. Übrigens, wenn ich zu schnell gewesen wäre, ich kann, kann nicht machen, so klick, 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 dann würde ich in die Trockenschusssperre kommen. Ja? Das Gerät muss schon bereit sein, das heißt, vielleicht hätte ich noch ein bisschen was rausholen können, aber sei es drum, darum geht es doch gar nicht. Und wann musst du schon mal so schnell schießen? Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Ja? Normalerweise kannst du dich ansetzen, sollst dir genau deine Position suchen. Ich finde das Gerät wirklich interessant, wirklich klasse, weil es wirklich mit Akku ist. Und gerade an, bei diesem Gerät ist es so, dass Akku total Sinn macht, weil du endlich diesen Schlauch nicht mehr hast und keinen Kompressor brauchst. 
Und ja, das Gerät kostet etwa das Vierfache von einem Gerät, wo du einen Kompressor ansetzen kannst. Aber ein guter Kompressor kostet auch ein paar Euro. Und hier hast du keinerlei Verschleiß, kein, kein Nichts, kein Geist und kannst jederzeit loslegen und arbeiten. Keine Vorbereitung, kein Schlauch, nichts. Finde ich super. Ich finde auch, dass das Bosch hier ganze Arbeit geleistet hat und zwar vor allem wegen zwei Themen. Nummer eins, wegen dem hier, ja, weil ich hatte es schon öfter, dass hier irgendwo ein Nagel stecken geblieben ist und hier kann man das wunderbar schnell beheben. Und das letzte ist eigentlich das Killer-Feature überhaupt und das ist der geringe Rückstoß. Der Rückstoß ist wirklich so schön klein, so schön äh, äh, gering, dass man da auch wirklich sehr, auch mit wenig Kraft arbeiten kann, auch wenn ich jemand bin, der vielleicht, ich sag mal, äh, was ich 20 oder 30 Kilo weniger wiegt als ich, auch ein bisschen kleiner ist, kann trotzdem damit ohne Probleme arbeiten, weil ihr kennt das ja. ja? Also wenn man äh, nicht so viel Kraft bei den Geräten auf, äh, ausüben muss, ermüdet ihr nicht und so weiter und so fort. Deswegen, tolles Gerät. Ähm, schreibt mal unten in die Kommentare, falls ihr es schon mal ausprobiert habt, was eure Meinung dazu ist. Oder wenn ihr noch Fragen habt, gerne auch in die Kommentare. Wir lesen uns jetzt ran an den Nagler und bis zum nächsten Mal.